সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভি শুক্রবার সকালে নিয়মিত আয়োজন স্যাবলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর জিনিয়া জাফরিন আর আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হলো ওবেসিটি বাস্তুলতা এবং ডায়াবেটিস এ নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের একজন বরেণ্য এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট সাথে আছেন প্রফেসর ডক্টর ফারুক পাঠান প্রফেসর এন্ডোক্রাইনোলজি ডিপার্টমেন্ট বারডেম হসপিটাল কিন্তু দর্শক তার আগে আপনাকে বলছি ফোন করুন আমাদেরকে স্ক্রিনে দেখানোর নাম্বারে বা এস এম এসও করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানোর নিয়মে বা ফেসবুকে আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন লাইভে আসুন স্যারের সাথে পরিচিত হই এবং জেনে নিই ওবেসিটি এবং ডায়াবেটিস নিয়ে টুকিটাকি অনেক কিছু আসসালামু স্যার কেমন আছেন আর ভালো আছি আপনি কেমন আছেন স্যার আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার আমরা আজকে কথা বলবো ওবেসিটি নিয়ে বা স্থূলতা নিয়ে তো আমি জানি যে আমি এগারোই অক্টোবর আপনারা পালন করছেন বিশ্ব ওবেসিটি দিবস বা স্থূলতা দিবস তো এই ওবেসিটি বা স্থূলতা বা মোটা নিয়ে একটা পুরো দিন আপনারা পালন করছেন এটা কেন স্যার উদ্দেশ্য হলো যে আমরা জানি যে ওবেসিটি বা স্থূলতা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির একটা বিষয় বা পরিবর্তন শরীরের কিন্তু ইদানিং দেখছি আমার দেশে বিশেষ করে এশিয়ান কান্ট্রি বাংলাদেশ তো অবশ্যই যে এই স্থূলতা ওবেসিটি বেড়ে যাচ্ছে দুই হাজার দুই তেরো আমরা একটি দিকে চিন্তা করেন আমাদের প্রায় নিয়ারলি ফাইভ টু ফাইভ পারসেন্ট মতো মনে করেন ওবেসিটি স্থূলতা ছিল এখন এটা প্রায় নিয়ারলি এগারো বারো পার্সেন্টেজ দিকে চল্লিশ চোদ্দো পার্সেন্টেজ চলে যাচ্ছে এই দ্রুত হারে এটা বাড়ছে বাড়ার সাথে সাথে যেটা আমাদের শরীরের প্রভাব পড়ে সেটাও পরিবর্তন আসছে এটি নিয়ে চিন্তা করে আমরা বাংলাদেশ বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি আমরা এই দিবসটাকে গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছি এবং এই বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা একটা আমাদের একটা বিষয় তো জনগণ না আমাদের চিকিৎসকদেরকে সচেতন করা দরকার মনে করি আমরা কারণ এর পরবর্তী যে কনসিকুয়েন্সগুলি হয় অবসিটি শ্রোতা নিয়ে এটা ভয়াবহ এবং অনেকগুলি রোগ এটার সাথে জড়িত যেমন নন কমিউনিকেবল ডিজিজ অসংক্রামক ব্যাধির মধ্যে ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন ডিজলিমিটেমিয়া করোনা আর্টি ডিজিজ স্ট্রোক হ্যাঁ এই বিভিন্ন রকমের আপনার জটিলতাগুলি আসছে এবং তাতে আমাদের মৃত্যু হারও বাড়তেছে বাড়বে ভবিষ্যতে গিয়ে এবং তার সাথে যে জটিলতাগুলি হবে এর খরচ ব্যয়বহুলতা অনেক বেড়ে যাবে সেটা শুধু মানুষের উপর না উপর না দেশের উপর তো অবশ্যই এটা প্রভাব বিস্তার করবে সেই জন্য আমরা এটাকে খুব গুরুত্ব সহকারে আমরা এই দিবসকে পালন করার চিন্তা করছি তাহলে স্যার আমরা প্রথমে জানতে চাই বা আপনারা কাদেরকে ওবেস বলছেন স্যার বা স্থূলতার ক্যাটাগরিতে আপনাদের কাছে খারাপ স্থূলতা দুজন বলেন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের ভাষায় দুজন বলি আমাদের প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছুটা ফ্যাট থাকি কিন্তু ফ্যাটের পরিমাণ যদি অ্যাক্সেস হয় এমন পর্যায়ে আসে যেটা আমার হেলথকে ইম্পেয়ার করবে তাকে বলা স্থূলতা অবসিটি বলা হয় এটা ডাব্লিউএইচও বিভিন্নভাবে এটাকে বিন্যাস করেছে কাট পয়েন্ট নিয়েছে সেটা হলো যদি আপনি পঁচিশ বিএমআই নিচে হয় তাহলে নর্মাল ধরে নিচ্ছে কিন্তু আমাদের সে কন্টেস্টে এশিয়ান কান্ট্রি কন্টেস্টে এটা সাধারণত টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট নাইন যদি এই পর্যন্ত নর্মাল আঠারো থেকে টোয়েন্টি বিএমআই হিসাবে যদি বলি আমি বিএমআই সময় আমি বলছি পরে পয়েন্টটা তো এটাকে বলা হয় নর্মাল ওয়েট টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট নাইন বা টব্বিশ চব্বিশে উপরে গেলে আমরা ওভার ওয়েট বলি অ্যান্ড টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি নাইনের উপরে গেলে আমরা অবিস বলি যেমন এই একটা বিষয় আছে খালি ওয়েট হাইট কি মাথায় রেখে বিএমআই ক্যালকুলেশন করা এছাড়া আমাদের ওয়েস্ট সারকামফারেন্স ওয়েস্ট সামার ক্যাম্প ভুড়ি যেটা বাংলায় বলি আমরা ভুড়ি মানে হলাম পেটে মধ্যে অতিরিক্ত চর্বি সেটা একটা মাপ আছে কমরে মাপ হিসাবে আমরা চিন্তা করছি সেটা ওয়েস্ট সারকামফারেন্স হিসেবে আমাদের বাংলাদেশের তুলনায় যদি আমরা ইস্ট আমরা সাউথ ইস্টের কান্ট্রি চিন্তা করি যদি নব্বই সেন্টিমিটার উপরে কারো যদি ওয়েস্ট সারকামফারেন্স হয় যদি পেটে মাপ মাপ হয় তাহলে ঝুঁকিছে আর মেয়েদের বেলায় আশি সেন্টিমিটার উপরে তার ঝুঁকি স্বাস্থ্যের ঝুঁকি তো এইভাবে আমরা এটাকে ক্যাটাগরি করি কার কতটুকু ঝুঁকি আছে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা হওয়ার জন্য ওয়েবসাইটের জন্য স্যার আমাদের স্যাবলন সুস্থ থাকুন টিম আপনার জন্য কিছু প্রশ্ন নিচ্ছেন দর্শকদের কাছ থেকে একটু দেখি প্রশ্ন আমার আট বছর আমার ডায়াবেটিস আছে আমি রাত্রেবেলা শুধু লিফি দিয়ে ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড একটা করে খাই আমার কোনো প্রবলেম কোনো প্রবলেম নয় শুধু ওয়েট কমে যাচ্ছে আমার এক্ষেত্রে আপনার আমি পরামর্শ আছে আমার গত ন বছর দশ বছর যাবতে ডায়াবেটিস কিন্তু বর্তমানে একটা জিনিস দেখছি যে আমার ডায়াবেটিসটা যেন নিয়ন্ত্রণে থাকতেছে না একটু মানে এরা ওজনও কিছুটা বাড়তি এ অবস্থা আর আমার হজমটা একটু কম হজমের জন্য কি করা যায় এই ব্যাপারে একটু স্যারের পরামর্শ চাই আমার ওই যে গত চার বছর ধরে ডায়াবেটিস 
এখন আমার মোটামুটি কন্ট্রোল আছে কিন্তু ওই যে আমি আমার পায়ের তালু জিম 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 করে আর আমার রাতে শুইলে সকালে যখন উঠি আমার পায়ের গোড়ায় গিরালি ভিতরে ভার বার ভার বার 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 হচ্ছে এখন আমার এই অবস্থার জন্য আমি কি চিকিৎসা নিব সেই বিষয়টা ব্যাপারে আমি আপনার কাছে জানতে চাই हम दर्शक जी बोलें जनारोजन कमे जाम एक ओषु खाचन और चेहर देखे मन हाँ आंडार वेट तो मन हम उन्नी खबर सूगार कंट्रोले कथा चिंता कर खबर उन्नी कम दिए क्योंकि आइडियल बडी ओटे रखा क्योंकि हमारे चिकित्सा एक माप काठिए कारो जो बेसि थे ओजन कमाते हैं कारो जो कम थे बढ़ाते हैं तब मना हे उन खाद्य खाद्य कम खाचन उन खाद्य खावा बढ़ाते हैं बढ़ानों पर जो खाचन ओषद पद कम एक कम कंट्रोल ना होते दो करते हैं तब ग्रिपिटा एम हमार ओजन कमते परे से आपने मन करी उन् चिकित्सार साथ कथा बोलते हैं खावा बाढ़ाते हैं दो दरकार लगते पर इन्सुल दिल उन् ओजन बढ़े जाए तो हमें तो मना है तो उन्हें डाएट बाढ़ा देव जो खाचन ओषद चेन्ज कर देव अथवा ओषद खेले डोल बाढ़ा देव और द्वित जन उन्नारुगार सूगार कंट्रोल नहीं वेट बढ़े जाए तो मना है अब एक ही कथा उन्नी ओजन खावा बेसि खाचन तो उन्हार उच्चता ओजन हिसाब से खा प्रयोजन उनके से दीते हैं तपर सूगर दी कंट्रोल ना ओषदपत से भावे एडजस्ट कर दीते हैं तो उन्हें और एक बोलते नहीं उन्नार खावा हजमे गंडगोल है अनेक दिन पुरानो डायबिटीस हमारे अंतरणाली ठीक मत मुभ पड़े ना जार कारण क्योंकि हमारे खावा खावा खेल खावर मुभ पड़े ना बोले हजमे व्याघात होते अथवा मना करी एक जन आपनर पेटे जो डाक्त जरा आ चिकित्सक जरा आज परामर्श ना क्यों उन्हार खावा और तृत्य जन उन्नार डायबिटीस आनार हाथ पा झिमझिम एगुली को रात बेला उन्नार अवश्य अवश्य भाव लागे ये डायबिटीज जनित कारण जटिलता एटाइ ट्रिटमेंट हलो एकटाई तेम कोषुद नहीं नार्भे फांगशन कमे जावा स्नायुर समस्या स्नायु समस्या इम्प्रूव एकमत्रित कर डायबिटीज सुनियंत्रण रखते हैं आशा करी उन्नीस डायबिटीज सुनियंत्रण बेपारे सचेत हमें सर हमारे साथ दर्शक आज फोन आसि जी दर्शक असलमकुम क्या कथा के बोलते हैं कंट्रोल न तो गतकाल के डायबिटीज परीक्षा कर तीन चार टेस्ट कर देख लो डायबिटीज सकाले मर्निंग आवारे एट छो खार पर एगारो हल तरह दु घंटा पर आर एक कमे गल तो शरि अस्त भोग करते बाथरूम क्लियर है ना सात आठ बार प्रतिदिन बाथरूम होता से शरीर के सत्य होता से ना को क्ष क्ष कर मतन को मन मानसिकता नाई बा सत्य होता से ना सचेतन खावा बाढ़ाते हैं खावा कम खे थे जो बैलेंस डाइट डेट है फलो कर देखते हैं दु नम्बर शर दुरबलतार अनेकगुल कारण थकते एक आनकंट्रोल डायबिटीज शर दुरबलता है अथवा एक हरमोन जनित को रोग थकते होते अथवा इलेक्ट्रोलाइट इम्बालेंस होते थायरएडर प्रब्लेम थकते अथवा स्टेरएड हरमोन को गंडगोल थकते अथवा उन्हें पेटे गंडगोल बच्चे उन्नी अंतरणाली को कारण ही होते अपना पेटे डाक्त के देखाते हैं जो अंतरणाली कोई प्रब्लेम जान होते दरकाले को स्कोपी कर लगते परे एवं मन कर डायबिटीज हासपत् आसले जाोकान डिपार्टमेंट हरम डिपार्टमेंट आसले उन् कारणगुली चेष्टा कर देखो तो अभी उन्हें परामर्श दी हमारे साथ जोजुग करार्जन जो उन्नार प्रब्लेम क्या है क्यों हरमोन जनित कारण हे डायबिटीज आन कंट्रोल कारण हे अंतरणाली को प्रब्लेम जो हे कि आईडियल बडी ओट एन आज प्रश्न कर लें 
কেন আমাদের সে সংখ্যা বাড়ছে দ্রুত নগরণের কারণে বলি আমাদের অর্থনৈতিক যে প্রবৃত্তি যেটা আসছে বা উন্নয়ন যেটা আসছে এইসব কারণে হোক আমাদের খাদ্যাভাসের বিরাট পরিবর্তন আসছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তেমন একটা হচ্ছে না হওয়ার সুযোগও নাই কম সুযোগ হচ্ছে খাওয়া দাওয়া ফাস্ট ফুড খাওয়ার একটা প্রবণতা আপনার আশেপাশে সব জায়গায় যে কোনো পাড়াতে যান ফাস্ট ফুডের দোকান গড়ে উঠছে এখন আপনি যদি মনে করেন আপনি আপনার ছাতমতি রুটে যান এমন কোনো জায়গা নাই যেটা আপনার দোকানপাট খাবার দোকান ছাড়া কিছু নাই তো এই যে সারাটা ঢাকা শহরে শুধু না এটা গ্রামে গঞ্জে কিন্তু একই আমার পরিলক্ষতে হচ্ছে এই যে খাবারে এটার বিরাট পরিবর্তন সুষম খাদ্য খাবার অভ্যাসটা কমে যাচ্ছে সেকেন্ড আমাদের পরিবর্তন আমার লাইফস্টাইলের পরিবর্তন কারণ যেটা আমার কায়িক পরিশ্রমের পরিবর্তন ব্যায়াম অভাব বা খেলাধুলার অভাব এই যে কারণে আমাদের মেয়াদ ভুড়ি বাড়ছে এবং এইটাই মেন কারণ যে আমাদের অর্থাৎ লাইফস্টাইলের পরিবর্তন তাই মেন তাছাড়া জেনেটিক ফ্যাক্টার থাকতে পারে কিন্তু জেনেটিক ফ্যাক্টার থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার হলো আমার পারিপার্শ্বিক লাইফস্টাইলের কারণটাই আমাদের মেন কারণ হতে পারে আর কিছু কোনো অনেক ধরনের ওষুধ খাই আমরা কিছু কিছু ওষুধের কারণে আমাদের হয় স্টেরয়েড ওষুধ খাচ্ছি অনেক অ্যান্টি ডিপ্রেশান ওষুধ খাচ্ছে বিভিন্ন ওষুধের কারণে কিন্তু আমাদের এই ওজন বৃদ্ধি হওয়ার একটা প্রবণতা থাকে এছাড়া অ্যান্ড্রোক্রাইন কিছু হরমোনের রোগ আছে যেটা অ্যাক্সেস থাকলে আমাদের ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে তো এগুলি বিষয় নিয়ে আমার মনে হয় যারা এই বিষয়ে চিন্তা করেন ওজন বৃদ্ধি পেয়ে থাকলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা বিশেষ করে অ্যান্ড্রোক্রাইন রোগীর সাথে পরামর্শ করা যে ওজন কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা খেয়াল করা তারপরে সেভাবে চিকিৎসাটা সেভাবে আপনি করতে হবে তো মেন কারণ হলো আমাদের যদি পাবলিকলি কথা বলি তাহলে আমাদের জীবনযাত্রা পরিবর্তন লাইফস্টাইলের পরিবর্তন আমাদের মেন কারণ আমাদের স্যার কারা এই টার্গেটে আছে এটা এই প্রশ্নের উত্তর নিব আমরা কিন্তু আমাদের সময় হলো এটা বিজ্ঞাপন টার্গেটটা যেটা আমি বলতে এটা তো আমরা বিজ্ঞাপন বিরতি পরে নিব দর্শক সময় হয়ে গেল একটা বিজ্ঞাপন বিরতি বিরতি পরে আবার আলোচনা ফিরব সে পর্যন্ত চুপ রাখুন আর টিভি পর্দায় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর থেকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য চলুন আলোচনায় ফিরি স্যার আমরা কথা বলছিলাম এই যে ওবেসিটির এখন আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে কারা টার্গেট গ্রুপ কারা বেশি শিকার হচ্ছে আমার মতে আমার দিকে অভিজ্ঞতাতে মনে হচ্ছে যে এই ব্যাপারে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাতে আছে আমাদের শিশু প্রজন্ম বৈশ্য শিশুরা আর দ্বিতীয় ঝুঁকিতে আছে আমাদের মা বোনেরা কারণ দুটাই আমি উৎপত্তি হয়ে জড়িত কারণ শিশুদের ডায়াবেটিস বা আমার ওয়েট বেশি হওয়া মানে হলো দেখতেছেন আপনি এমন আগে যদি আপনি স্কুল সার্ভে করেন এত কিন্তু অবয়স বাচ্চা পেতাম না এখন আমি স্কুল সার্ভেতে ইদানিং আমরা করেছিলাম একটা নিয়ে থার্টি টু ফোর্টি পারসেন্ট স্কুল চুলড্রেন এখন অবেস অবেসিটি নিয়ে আসছে তো এটা ভবিষ্যতে গিয়ে কারণটা খুবই ইজি সবাই সেটা চিন্তা করতে পারেন যে ফাস্ট ফুড কালচার এবং সেটা খেলার স্কুলে তো নাই খেলা এইসব কারণে তাদের অবেসিটি বাড়ছে ঘরে বসে থাকছে টিভি দেখতেছে অথবা মোবাইল ফোন অথবা ট্যাপ নিয়ে খেলা খেলাধুলা করতেছে মানে বেশিরভাগ সময় সে হয় তার সেডেন্টারি লাইফ যার কারণে তার অবিসিটি বাড়তেছে এবং এটা তার ভবিষ্যতে কিন্তু ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবণতা খুব বেড়ে যাবে এটা এবং তাই বাড়ছে কিন্তু জানি আমরা দেখতেছি টাইপ টু ডায়াবেটিস যদি ধরেন অনেক অনেক বেড়ে যাচ্ছে আমাদের চিলেনের ভিতরে বাচ্চাদের বাচ্চাদের ভিতরে শুধু তাই না হাইপার টেনশন পাচ্ছি আমি এবং লিপিড লিপিড প্রফাইল হাই তো এই যে জিনিসগুলো তা আমার তো অল্প বয়সে আমার হার্টের ঝুঁকিটা বাড়বে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়বে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়বে তাতে আমাদের প্রজন্ম তো একটা বিরাট ঝুঁকিতে রয়ে গেছে একটা মা বোনেরা যেটা তারা ওয়েট বাড়ছে ওয়েট বাড়া মানে তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবণতা বাড়বে গ্যাসেশনাল ডায়াবেটিস হওয়া গর্ভকালীন ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবণতা বাড়বে তো তাই না নিজের তো প্রবলেম এমন যে ভবিষ্যতে শিশুটা জন্মগ্রহণ করছে তারও আবার ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে অতএব আমি মনে করি এই দুইটা শ্রেণী আমাদের মনে হচ্ছে ডায়াবেটিস ঝুঁকির মধ্যে ঝুঁকির মধ্যে আছে আমরা বিষয়টি ব্যাপারে নিয়ে স্যার আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন ফোনটা নিয়ে আসি জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে আমি মুন্সিগঞ্জ থেকে বলছিলাম আপনি টিভির ভলিউমটা কমিয়ে তারপরে কথা বলুন আমি জি ম্যাডাম কমিয়ে দিছি তো এখন জি বলেন আপনি সমস্যাটা বলেন ভাই कमासे तब शर अनेक दुरबल मानी क्या करते कैक जगह डाक्त देखे डाक्त देखान पर आउटपुट पाई नहीं ডায়াবেটিস হয়েছে 
गंडगोल्ला जीवन दर्शक कार्यक्षमता रुटी जावा उच्चता मेद कम भूरिओ कम जिसब झुकी आई मेद भूर जो डायबिटीज हवा उच्च रक्तचाप कोलेस्ट्रल हाई हवा हार्ट डिजिज हवा जयंटर समस्या हवा यू थी अपनी जगह बाचते पर अर्थात हमारे एक कथा हलो अपना जीवन जत्रा के सुशृखल भावे अपने बैलेंस फूट माध्यम एवं कई पुरुषर माध्यम पालन करें सर हमारे साथ जो कलर आज फोन नहीं आस जी दर्शक असलमकुम क्या बोलें कथा थे बोल हेलो अच्छा अपनी आरोप फोन कर ड्रप हो गए सर और एक प्रश्न प्राय रोगी का पाई एत ओषुद आई कि मोटा कमान को ओषुद नहीं मोटा कम अन्न को अवश्य आज है अपना झुंकी चिंता करी हमें सब तो वेट बाढ़ मैं करी टोटी सेभन बी एम आई टोटी फोर बी एम आई पर गले ओवरेट बी और टोटी सेवन पर गले अबेज बी अपने साथ ही वेस्ट सार कम्पानी चिंता करी नब्बे ऊपर आता आशी ऊपर मेटे बेला से बेला नब्बे ऊपर ए रखम झुंकी थकले झुंकी बाढ़ रोग विभिन्न रोग हवार से क्षेत्र में ट्रिटमेंट आते जाए जो ट्रिटमेंट दी ना क्या हमारे दूरकमे आसार प्रथम हम बेसिक पार्ट सेकेंड पार्ट हलार मैनेजमेंट पार्ट बा इंटरमेशन पार्ट बेसिक पार्ट हलो हमार लाइफस्टाइल डाएट एंड फिजिकल एक्टिविटी अवश्य रखते हैं तरह किस ओषु खबर बड़ी आज है विभिन्न रकम खबर बड़ी आज है बस दिन ये दीर्घ मेदे देवा जाए ना तब बर्तमान जो आसा इंजेक्टिव फर्मे जो अपना जी एल पी वन एनालग बी तरह ओजन कमाते परि एट अनेक लंग टर्म देवा जाए सैड इफेक्ट किस है ना और जो एक झुंकीपूर्ण अवस्था थे यो बी एम आई हाइट मोर दैन थार्टी फाइव बी एम आई अथवा अपने तरह से झुंकीपूर्ण किस आज है ब्राइट डिजिज ब्लाड प्रेसर कर्नाटी हार्ट डिजिज आए एक क्षेत्र में अथवा बी एम आई चल्लिस 
এবং থাকে সেই ক্ষেত্রে অবিসিটি ম্যানেজমেন্টে একমাত্র মানে হলো ব্রেটিস সার্জারি ব্রেটিস সার্জারি তো আমাদের দেশে কিন্তু হচ্ছে কিন্তু অনেক এটা পছন্দ করছেন না ঠিক আছে আগে খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করি এক্সারসাইজ করি কিছু ওষুধ দিই ইনজেক্টিভ ফর্মে জিএলপি ওয়ান দিই তো ইম্প্রুভ না করে গো ফর দ্য ব্রেটিস সার্জারি ব্রেটিস সার্জারি এখন আমাদের দেশে খুব সহজলভ্য স্যার আমরা এসে পড়েছি অনুষ্ঠানের একদম শেষ দিকে আপনার কথা রেস ধরে আমরা বলতে চাচ্ছি আপনার এত সুন্দর করে আপনি আমাদেরকে বুঝিয়ে বলার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা জানি অনেক ব্যস্ত থাকেন আপনি এই ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনি ভালো থাকবেন আগামী কোনো পর্বে আপনার সাথে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ দর্শকদেরকে ধন্যবাদ আপনাকেও দর্শক শুনলেন তো আধুনিক জীবনের একটা অভিশাপ হচ্ছে ওবেসিটি কিন্তু আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলে কিন্তু এর থেকে মুক্তি পেতে পারি দর্শক সময় হয়ে গেল আজকের অনুষ্ঠানে স্যাভলন হেলথ টিপস দেখবার চলুন দেখে আসি কি আছে আজকের হেলথ টিপসে স্থূলতা এবং ডায়াবেটিসের ফলে সাধারণত অন্ধত্ব কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়া হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো জটিল সমস্যাগুলো দেখা দিয়ে থাকে নিয়ম মাফিক সুশৃঙ্খল জীবনযাপন খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ঔষধ গ্রহণের ফলে এসব সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব এক্ষেত্রে প্রতিদিন নিয়ম মেনে তিরিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা দ্রুত ঘাম ঝরানো হাঁটা শরীরের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ রাখা ধূমপান অ্যালকোহল ফাস্টফুড এবং অধিক পরিমাণে শর্করা জাতীয় খাবার পরিত্যাগ করতে হবে আর আপনার পরিবারের সকল সদস্যদের জীবনে মুক্ত প্রতিদিনের জন্য স্যাভলন হতে পারে একান্ত নির্ভরতার প্রতি দর্শক এই ছিল আজকের আয়োজনে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার চারপাশে সবাইকে আল্লাহ হাফেজ